हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग में मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं देखिए दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो चलिए दोस्तों हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन में क्या दिया लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए देखिए दोस्तों लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर हमारे यहीं पर है ठीक है चार ऑप्शन दिए हुए इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न को मात्र हम कुछ ही सेकेंड में सॉल्व करेंगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है ए टू सी फोर ई सिक्स जी थ्री आई फाइव और क्वेश्चन मार्क यम फाइव ओ नाइन क्यू चौदह ठीक है देखिए दोस्तों इन क्वेश्चन में क्या किया है ए और सी ए और सी को लिया है तो बी को छोड़ दिया ठीक है और सी और ई e लिया है तो डी को छोड़ दिया है ठीक है और ई e और जी को लिया है तो यफ को छोड़ दिया है और यफ और आई के लिया है तो यच को छोड़ दिया है यानी कि एक एक अक्षर को छोड़ दे रहा है ठीक है देखिए यहाँ पर आई है ठीक है तो जे जे को छोड़ देगा तो किसे लेगा के के को ले लेगा ठीक है के को ले लेगा और यहाँ पर देखिए के को ले लिया है ना ठीक है के को ले लिया है तो अब किसे छोड़ेगा यब यल को छोड़ देगा और यम को ले लेगा ठीक है फिर यम लिया है तो यहाँ पर यन को छोड़ेगा और ओ के लिया है ठीक है फिर यहाँ पर पी को छोड़ेगा तो यहाँ पर क्यू लिया है आने की एक एक अच्छा छोड़ता चला गया तो हमें के मिल गया ठीक है के मिल गया आने की इन सब में एक एक अच्छा छोड़ता गया था ठीक है तो के मिल गया देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी दो में के दिए हुए हैं तो हमें क्या करना अभी नहीं संख्या को ज्ञात करना है इसमें पंद्रह दिया है इसमें आठ दिया है तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वही ऑप्शन हमारा सही होगा देखिए संख्याएं हम कैसे लाएंगे देखिए यहाँ पर दो दिया है यहाँ पर चार दिया है यहाँ पर छः दिया है तो क्या किया है इन इन संख्या को और इन संख्या को दो को और चार को आपस में जोड़ दिया है तो क्या हो गया है छः देखिए यहाँ पर छः दिया है ठीक है उसी पर का यहाँ पर क्या दिया है इसे छोड़ देते हैं अभी इसे पहले सॉल्व करते हैं यहाँ पर पाँच दिया है पर नौ दिया है ठीक है और नौ और पाँच को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा चौदह नौ और पाँच को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा चौदह आ जाएगा ठीक है आने के हम क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी अब क्या करेंगे तीन और पाँच को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आठ आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा के हो जाएगा कितना हो जाएगा के देखिए किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा क्यों यहाँ की पंद्रह दिया है यहाँ पर आठ दिया है क्या आया है कि आठ आया है ठीक है देखिए दोस्तों हमने क्या किया इस प्रश्न में देखिए इसमें क्या किया था इसमें एक एक अक्षर को छोड़ दिया था ठीक है और एक एक अक्षर छोड़ के हमने क्या किया के ज्ञात हुआ यानी कि के प्राप्त हुआ ठीक है उसी प्रकार हमने क्या किया इन संख्याओं को आपस में जोड़ दिया तो हमें संख्या भी प्राप्त हो गई और कितना आ गया के आठ आ गया तो के ये आठ हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत ही आसान से आपको समझ में आ गए होंगे तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए देखिए दोस्तों लुप्त संख्या हमारे यहाँ पर ठीक है लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर ठीक है और चार ऑप्शन दिए हुए इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है देखिए दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है बी जी एल सी एच एम जी एल और क्वेश्चन मार्क इसी को हमें सॉल्व करना है ठीक है तो कैसे सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में देखिए दोस्तों बी और जी और यल दिया है ठीक है देखिए बी बी किस नंबर पड़ता है पहले हम मान लीजिए दो नंबर पड़ता है मानेंगे क्या दो ही नंबर पड़ता है ठीक है ए बी सी डी में आपको पता होगा ए बी सी डी में कितने अच्छर होते हैं छब्बीस अच्छर होते हैं ठीक है थीके? और ए एक नंबर पड़ता है बी दो नंबर पड़ता है सी तीन नंबर पड़ता है डी चार नंबर पड़ता है और जेड चार जेड ठीक है जेड किस नंबर पड़ेगा जेड हमारा छब्बीस नंबर पड़ेगा ठीक है उसी प्रकार हम क्या करेंगे देखिए बी दो नंबर पर हो गया ठीक है और जी जी हमारा किस नंबर पे होगा हो जाएगा सात नंबर पर ठीक है और यहाँ पर यल दिया है यल किस नंबर पर हो जाएगा बारह देखिए इनमें क्या किया है देखिए इस बी में पाँच जोड़ दिया है पाँच जोड़ दिया है तो कितना हो गया सात हो गया है ठीक है कितना हो गया सात हो गया है तो बी में पाँच जोड़ा तो सात हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया है सात नंबर पे जी आता है तो यहाँ पर देखिए जी आ गया है और सात नंबर पे ठीक है और फिर देखिए सात में फिर पाँच जोड़ दिया है तो कितना हो गया है बारह हो गया है ठीक है देखिए यहाँ पर बारह दिया हुआ है ठीक है और बारह नंबर पर क्या पड़ता है यल पड़ता है यहाँ पर यल दिया हुआ है ठीक है उसी प्रकार इसे भी सॉल्व करेंगे ठीक है देखिए इसे तो हमने सॉल्व कर लिया अब इसी स्टेप से इसे सॉल्व करेंगे देखिए सी हमारा
देखिए सी सी में हम क्या करेंगे पाँच जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यच आ जाएगा यानी कि तीन में हम पाँच जोड़ते तो आठ आ जाएगा ठीक है और याट नंबर पे यच आता है ठीक है आ गया है ठीक है अब उसी प्रकार देखिए क्या करेंगे यच में हम पाँच जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यम आ जाएगा यानी कि आठ में हम पाँच जोड़ेंगे तेरह आ जाएगा और तेरह नंबर पर क्या पड़ता है यम पड़ता है ठीक है अब देखिए दो स्टेप तो सॉल्व हो गए हैं ठीक है दो स्टेप तो सॉल्व हो गए अब तीसरे स्टेप को हमें सॉल्व करना है देखिए जी हमारा सात नंबर पड़ता है और यह हमारा बारह नंबर पड़ता है इसमें क्या किया है सात में पाँच जोड़ा है तो कितना हो गया है बारह यानी कि जी में पाँच जोड़ा है तो बारह आया है और बारह नंबर पे क्या पड़ता है यल ठीक है अब उसी प्रकार क्या करेंगे यल में हम पाँच जोड़ेंगे यानी कि बारह में हम पाँच जोड़ेंगे कितना आएगा सत्रह और सत्रह नंबर पर कौन सा अक्षर पड़ता है क्यू पड़ता है क्या पड़ता है क्यू देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा देखिए दोस्तों हमने क्या किया पर इन सभी अक्षरों को हमने अंक में कन्वर्ट किया ठीक है अगर अंक में कन्वर्ट नहीं करते तो ये बहुत ही आसान से सॉल्व नहीं हो पाता ठीक है बहुत ही लोग सॉल्व कर लेते हैं लेकिन हम बहुत ही इसे बारीकी समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा ठीक है देखिए तो हमने क्या किया इनमें सब में सब में पाँच पाँच जोड़ता गया तो हमारी संख्या क्या आ गई क्यू क्यू के स्थान पर ठीक है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्यों आ गया तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा से हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं कि अभी प्रश्न बहुत ही आसान से आपको समझ में आ गया होगा अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए देखिए दोस्तों लुप्त संख्या हमारी यहीं पर है ठीक है और चार ऑप्शन दिए हुए हैं इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है देखिए दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है तो चलिए दोस्तों हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है एक दो तीन ग्यारह सात पाँच एक और क्वेश्चन मार्क इसी को हमें सॉल्व करना है देखिए दोस्तों क्या दिया एक दो ठीक है देखिए दोस्तों कैसे इसे सॉल्व करेंगे देखिए पहले इस तरह सॉल्व करके देख लेते हैं देखिए यहाँ क्या दिया एक दो और तीन देखिए और एक और दो को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा तीन तो आ जाएगा ठीक है तीन आ गया अब क्या करेंगे ग्यारह और सात को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अट्ठारह यहाँ पर कितना दिया हुआ है पाँच दिया हुआ है ठीक है तो आने की स्टेप गलत है ठीक है ये स्टेप बिल्कुल गलत है इस तरह से सॉल्व नहीं होगा तो कैसे से सॉल्व करेंगे देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको ऐसे सॉल्व करना होगा जब भी बड़ी संख्याएं नीचे दी होंगी ठीक है नीचे दी होंगी तो इस तरह सॉल्व करना होगा किस तरह से इस तरह से ठीक है ऊपर से नीचे किस तरह से ऊपर से नीचे देखिए अब इस दोनों में इस दोनों में हम क्या करें कि यहाँ पर एक आ जाए देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर 120 आ जाए तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं देखिए क्या करेंगे देखिए 11 का वर्क कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 11 का वर्क करेंगे तो 121 सौ इक्कीस आएगा कितना आएगा 121 सौ इक्कीस आएगा ठीक है 11 का वर्क करेंगे 121 सौ इक्कीस आएगा और एक का वर्क करेंगे तो कितना आएगा एक आएगा एक का वर्क करेंगे तो एक आएगा अब देखिए दोस्तों अब क्या कर लेंगे एक सौ इक्कीस में से माइनस एक कर लेते हैं आने कि इसका वर्क किया और इसका वर्क किया इन दोनों का वर्क करके और ए वाली संख्या ठीक है ऊपर वाली संख्या को माइनस कर दिया तो कितना आ गया एक सौ बीस कितना आ गया एक सौ बीस देखिए दोस्तों हमारा एक सौ बीस आ गया हमने क्या किया पहले इसका वर्क किया ठीक है और इसका भी वर्क किया इन इन दोनों का वर्क करके ठीक है पहले वाले में से ठीक है पहले वाले को दूसरे में से माइनस कर दिए ठीक है इसका कितना है एक सौ इक्कीस में से माइनस एक कर दिए तो एक सौ बीस आ गया उसी प्रकार अब क्या करेंगे कि देखिए अब देखिए हम क्या कर लेंगे कि देखिए पहले सात का वर्क करेंगे ठीक है और माइनस दो का वर्क साथ ही साथ कर लेते हैं ठीक है पहले सात का वर्क करेंगे फिर माइनस दो का वर्क करेंगे आने की सात सतें उनचास आ जाएगा ठीक है सात सतें उनचास आ जाएगा और माइनस चार दो का वर्क कितना होता है चार और देखिए उनचास में से अगर हम चार घटाएंगे तो कितना आ जाएगा पैंतालीस देखिए यहाँ पर आ गया पैंतालीस ठीक है हमने क्या किया सात का वर्क किया और दो का वर्क किया ठीक है सात में से ठीक है सात का वर्क किया और माइनस दो का वर्क किया आने का सात वर्क किया तो उनचास आया और दो का वर्क किया तो चार आया ठीक है तो उनचास में से हमने चार माइनस कर दिया तो हमारा पैंतालीस आ गया देखिए यहाँ पर पैंतालीस आ गया ठीक है अब इसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे देखिए क्या करेंगे यहाँ पर दिया है तीन और पाँच और क्वेश्चन मार्क देखिए क्या कर लेंगे 
क्या कर लेंगे अगर हम पाँच का वर्क कर देंगे ठीक है पाँच का वर्क करेंगे और माइनस तीन का वर्क करेंगे यानी कि देखिए कितना हो जाएगा पाँच का वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा पच्चीस हो जाएगा और तीन का वर्क करेंगे तो माइनस नौ हो जाएगा ठीक है तो अब अगर हम पच्चीस में से नौ घटाएंगे तो कितना बचेगा बचेगा वो सोलह कितना बचेगा सोलह तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा सोलह भरा जाएगा किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा से हो जाएगा देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन हमने क्या किया देखिए इन दोनों का वर्क कर दिया ठीक है और दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को घटा दिया ठीक है दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को घटा दिया यानी कि एक स्टेप सब में फॉलो करते चले गए और हमारा आंसर कितना आ गया सोलह आ गया इसमें भी हमने सात का वर्क किया और दो का वर्क किया ठीक है और सात का वर्क किया दो का वर्क किया और सात के वर्ग में से ठीक है यानी का सात का वर्ग उनचास आया दो का वर्ग चार आया उसमें से क्या क्या उनचास में से चार घटा दिए तो पैंतालीस आ गया उसी प्रकार इसमें भी किए हैं पाँच का वर्क किए और तीन का वर्क किए ठीक है पाँच का वर्क किए तो कितना आया पच्चीस आया और तीन का वर्क किए तो माइनस ठीक है नौ आया ठीक है नौ आया तो हमने पच्चीस में से माइनस नौ कर दिया तो सोलह आ गया तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे सोलह भरा जाएगा और ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत ही आसान से आपको समझ में आ गए होंगे तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर चार देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार में क्या दिया है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए देखिए दोस्तों लुप्त संख्या हमारे यहीं पर है ठीक है और चार ऑप्शन दिए हुए इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है देखिए दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है तो चलिए दोस्तों ऐसे प्रश्न को बहुत ही आसान सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकेंड में देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है पाँच चार नौ छः तीन क्वेश्चन मार्क सात दो चार फिर ठीक है पैंसठ बीस पैंतालीस इसे कैसे सॉल्व करेंगे चलिए दोस्तों पहले इस तरह से इसे सॉल्व कर लेते हैं देखिए पाँच और चार पाँच और जो आठ जोड़ा है तो नौ आ गया ठीक है और छः तीन जोड़ेंगे कितना आ जाएगा नौ आ जाएगा ठीक है और फिर सात और दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सात और दो जोड़ेंगे तो नौ हो जाएगा और यहाँ पर कितना दिया है चार दिया है यानी कि ए स्टेप गलत है ठीक है इस तरह से सॉल्व नहीं होगा ठीक है अब क्या करेंगे इस तरह से सॉल्व करते हैं इस तरह से ठीक है इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारी संख्याएँ आ जाएंगी क्यों हमने आपको बताया था जब भी बड़ी संख्याएँ नीचे दी होंगी तो हम क्या करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं क्या करेंगे देखिए इन तीनों हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर पैंसठ आए कुछ भी करें यहाँ पर पैंसठ आए तो हम क्या करेंगे देखिए अगर हम इन तीनों को जोड़ लेंगे तो पैंसठ तो नहीं आएगा और गुना अगर इन तीनों को कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा ठीक है और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कुछ भी करेंगे तो नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे देखिए पहले बता दें आपको क्या करेंगे इस इन दोनों को और इसे ठीक है क्या कर लेते हैं छ प्लस सात कर लेते हैं छः प्लस सात कर लेंगे कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए तेरह हो जाएगा ठीक है तेरह में हम पाँच से गुड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा पैंसठ आ जाएगा यानी कि इन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ लिया ठीक है और पाँच से गुना कर दिया तो हमारी संख्या कितनी आ गई पैंसठ आ गई अब उसी तरह इसमें भी करेंगे ठीक है पैंसठ तो आ गया अब उसी तरह इसमें भी करेंगे क्या हो जाएगा देखिए इन दोनों को इन दोनों को आप आपस में जोड़ लेते हैं तीन और दो को कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा ठीक है इन दोनों को जोड़ लेंगे तो पाँच हो जाएगा और पाँच में हम चार से गुना कर देंगे इस संख्या से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा बीस देखिए यहाँ पर आ गया बीस ठीक है क्या क्या इन दोनों को जोड़ दिया और इससे गुना कर दिया तो हमारी संख्या प्राप्त हो गई अब उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर तो कोई संख्या दी नहीं है तो हम कैसे लाएंगे इसे ठीक है देखिए यहाँ पर नौ दिया है यहाँ पर चार दिया है देखिए नौ चौक को कितना होता है छत्तीस होता है ठीक है देखिए और नौ पचे पैंतालीस होता है यानी कि हम इसे एक जोड़ेंगे एक जोड़ देंगे तो कितना एक और चार जोड़ेंगे आपस में एक प्लस जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा पाँच हो जाएगा पाँच हो जाएगा और पाँच में नौ से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा पैंतालीस आ जाएगा ठीक है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा एक हमने कैसे पता किया देखिए अगर हमने पहले क्या किया नौ का चार में गुणा किया तो कितना होगा छत्तीस ठीक है यानी कि नौ चौक को छत्तीस होता है अगर हम उसमें एक जोड़ देंगे यहाँ पर पाँच नौ पचे पैंतालीस हो जाएगा तो हमने एक डायरेक्ट जोड़ दिया यहाँ पर ठीक है इस साठ तरीके इसमें एक जोड़ दिया तो कितना हो गया पैंतालीस देखिए यहाँ पर दिया है पैंतालीस और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा गया एक किस ऑप्शन में दिया ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा से हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न बहुत ही आसान से आपको समझ में आ गए होंगे तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर
क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँच में क्या है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए देखिए दोस्तों लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर हमारे यहीं पे दिया हुआ है चार ऑप्शन दिए हुए इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है दो छः दस बाईस अट्ठारह चौदह छब्बीस तीस क्वेश्चन मार्क देखिए दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ठीक है तो चलिए दोस्तों हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं देखिए दोस्तों हमने आपको बताया है कि जब भी संख्याएँ बड़ी जो बड़ी संख्याएं नीचे दी होंगी तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह से डायरेक्ट इस तरह से ठीक है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ दो और बाईस दिया है ठीक है दो हम दो और बाईस में हम क्या करें कि यहाँ पर छब्बीस आ जाए ठीक है अगर देखिए बाईस में दो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा चौबीस आएगा और गुना करेंगे तो चौवालीस आ जाएगा यानी कि छब्बीस नहीं आएगा इसमें भी ठीक है तो हम क्या करेंगे देखिए दो में अगर हम दो से गुना कर देते हैं दो में दो से गुना कर देते हैं और इस बाईस को उसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा चार चार ठीक है दो में दो से गुना करेंगे कितना आ जाएगा चार आ जाएगा और चार में हम बाईस जोड़ देंगे कितना आ जाएगा छब्बीस आ जाएगा ठीक है कितना आ जाएगा छब्बीस आ जाएगा देखिए हमने क्या किया दो में दो से गुना किया तो चार आ गया और चार में उन्हें बाईस जोड़ दिया छब्बीस आ गया देखिए दो से गुना हमने अपने से किया ठीक है ये स्टेप हम सब में फॉलो करते चलेंगे अगर ये स्टेप सही होगा तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई एक संख्या आ जाएगी अब क्या करेंगे इसमें भी दो से गुना करेंगे ठीक है तो कितना हो जाएगा छः दुना के बारह हो जाएगा बारह ठीक है बारह में हम अट्ठारह जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा देखिए दोस्तों यहाँ पर तीस आ गया ठीक है यहाँ पर तीस आ गया अब इसमें भी हम क्या किए छः में दो से गुना किया तो पारा आया बारह में अठारह जोड़ दिए तो तीस आ गया उसी प्रकार हम दस में भी दो से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दस दुना के बीस ठीक है और बीस में हम चौदह जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा चौंतीस आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे चौंतीस भरा जाएगा और किस ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा देखिए दोस्तों हमने क्या किया अपने से दो दो में दो से गुना किया तो कितना हो गया चार हो गया चार में बाईस जोड़ा तो छब्बीस हो गया ठीक है और फिर छः में हमने दो से गुना किया तो बारह हो गया बारह में हमने अठारह जोड़ा तो तीस हो गया ठीक है और फिर हमने क्या किया दस दस में दो से गुना किया तो बीस हो गया और बीस में हमने चौदह जोड़ा तो चौंतीस हो गया यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चौंतीस आ गया और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पांचों प्रश्न बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे और ये सभी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न थे तो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें तो आज के लिए बस इतना